dia pessoal gente eu resolvi fazer um frango com creme de cebola e eu vou mostrar para vocês que ele é uma delícia uma delícia eu faço já faz muitos anos vixe para mais de 20 anos e eu vou mostrar para vocês como que faz o passo a passo mas ele é tão fácil sabe aquela hora que você não quer esquentar a cabeça pronto é fazer isso aqui ó pá tá pronto e vou mostrar para vocês, passo a passo. Vamos lá? Ó, pessoal, eu comprei o frango, comprei uma... Ah, comprei um tanto, eu não sei quanto que veio, não. Tirei a pele dele, ó. Tá vendo? Ai, gente, eu queria luvas, mas não tem, não encontro a luva, vai com a mão mesmo. Ó, tirei a pele, limpei ele, cortei no meio, é aquela sobrecoxa. Ó o tanto. Aí, o que, que eu fiz aqui? Coloquei... Essa, essa sopa de cebola, ó. Creme de cebola. Da Knorr. Bom, põe qualquer um que vocês achar. Mas tem que ser creme de cebola, ó como ficou. E um copinho de maionese. O que, que a gente vai fazer? A gente vai colocar a maionese todinha aqui. Entendeu? Ó. Deixa eu limpar aqui bem. Eu tô segurando, tá difícil, hein? Ó, eu vou por aqui. Pra vocês verem aqui, ó, pus todinha a maionese. Pode, eu, eu pus a, a tradicional mesmo, tá? Se você quiser colocar a light, você coloca, ó, foi tudo. Agora, o que, que eu vou fazer? Eu vou mexer. Eu vou tentar mexer com a colher, tá? Mas eu vou... Se você gosta de mexer com a mão, mexe com a mão, entendeu? Eu odeio, ai! Eu gosto de pôr lua, mas eu não gosto de mexer com a mão. Eu acostumei a fazer as coisas com luva, sabe? Olha como que vai ficando, ó. Bem mexidinho, ó. Tá vendo? Espalhar bem a maionese. Ó. Olha, aí depois que você espalhou bem a maionese, o que, que você faz? Vai colocar o creme de cebola assim, ó. Tá vendo? Aí, ó. Aí vamos mexer de novo. Ó. Mexe bastante, até ficar em todos os pedaços. Olha, vocês não, que, não precisa pôr sal, não precisa pôr nada, absolutamente nada. É só fazer, misturar bem e pôr passar. Vou mostrando pra vocês, ó. Tá vendo? Ó, bem misturadinho. Até você, ó, aqui ainda não tá, tá vendo? Ó, tem que fazer bem misturadinho. Misturei bem misturadinho, tá vendo? Quando você fazer assim, não acha nem uma farelinha, nem farelinho, ó. Tá vendo? Assim tá ótimo. Olha que legal. Agora, eu vou, não, olha, vocês não precisa untar a forma... Não precisa nada, ó. Essa forma tá queimada de, de, de galinha mesmo, tá? <risos> ai, ai, ai. Não precisa untar a forma, não precisa nada. Agora, vamos, vamos pôr assim, ó. Ó. Tá vendo? Vai pondo um por um. Olha. Vai pegando aqui, ó, e vai arrumando aqui, ó, tá vendo? Fácil, né? E ele fica assim, ó, não, vocês não imaginam o cheiro que tá isso aqui. Ele fica muito cheiroso. Olha. Vocês vão ver o final. Olha.
Eu vou terminar aqui e já mostro pra vocês. Molho, o que, que a gente faz? Põe por cima. Que esse molhinho é uma delícia, ó. Vai pôr por cima, ó. Olha, não precisa pôr papel alumínio, tá? Não precisa nada. Aí eu vou pôr uma hora e vou checar se tá tudo bem. Aí, é, geralmente é uma hora e meia, tá? Então, em fogo a 280. Acho que é 280, né? E aqui é diferente, sabe? Aqui é outro número. Então, mas eu acho que no Brasil é 280. Ó, tá vendo? Olha, olha como ficou. Nossa, tá bom demais, gente. Olha, agora eu vou, por, eu vou deixar um pouquinho aqui e vou pra ele pegar um gostinho e vou ligar o forno e esperar. Depois eu mostro pra vocês, gente. Vocês, pelo amor de Deus, vocês não vão me, me lamber o pirex. Sabe por quê? Porque a, a carne de galinha é muito contaminada. Nossa, que perigosa. Vou pôr na máquina de lavar. E daqui a pouco eu, eu mostro pra vocês mais, tá? Gente, deixa eu mostrar uma coisa pra vocês. Deixa eu tirar aqui minha baguncinha. Gente, agora é Halloween. Olha que linda a decoração. Tá vendo? Eu acho tão bonitinho. Olha aqui na janela. Também. Tem essa velhinha aqui quando você tá cozinhando. É porque as casas aqui é muito fechada, sabe? Aí você põe... Essa aqui é lavanda. Lavanda e camomila. Gente, é um cheiro. Olha que... Olha. Hum, cheiro maravilhoso. A, é 31, é Halloween. Eu vou mostrar mais uma coisa enquanto, enquanto fica assim, ó. Eu ia pôr nesse pirex aqui, sabe? Mas eu achei muito pequeno, olha o tanto que deu. E olha o pirex. Aqui a mesa. Olha que lindo. Eu acho lindo, sabe? Eu amo o Halloween. Ó. Muito bonito, né? Então, e aí, ó, Happy Halloween. E aqui na porta é essa coroa aqui, ó. Olha que linda. Mas então vamos voltar pro vídeo, pessoal. <risos> Olha, a maionese que eu usei foi essa aqui, ó. Né? Ó. Usa qualquer uma. É um, um copinho daqui, tá? Então vamos pôr no forno. Vou pôr um pouquinho de pimenta aqui em cima. Ah. Só vou pôr um pouquinho de pimenta aqui em cima. Mas também, ó, se vocês não gostar, não tem necessidade, tá? Tem gente que gosta. Ó, tá vendo? Eu, eu pus bem pouquinho mesmo, ó. Não é muito, ó. Tá vendo? Em cada pedaço. E, ah, deixa eu falar uma coisa. Aqui nos Estados Unidos é 380, sabe? No Brasil é 280. Aqui é 350 e no Brasil é 280, tá? Por uma hora e meia. Mas aí vocês vão olhando. Depois de uma hora vocês dão uma olhada. Às vezes eu viro ele do outro lado, sabe? Porque, ó, o certo é você cortar tudo... Do mesmo tamanho, tá vendo? Só que eu cortei uns diferentes, ó. Esse aqui é mais magrinho, ó. Pedaço menor, lógico que ele vai assar primeiro, né? Então, pra não queimar, vocês ficam olhando, tá? Esses, esses maior aqui, ó, vão demorar mais pra assar, né? Claro. Isso é uma lógica. E... Pra acompanhar isso daqui, eu vou fazer... Legumes é, refogado e, e purê de batata. Vai ser só, não tem arroz nem feijão. Vai ser só isso. Frango, purê de batata e, e legumes refogado. Depois eu mostro pra vocês. Gente, já pus ali, ó. Olha lá. 
E aqui já tá o, o legumes, pus cenoura, olha lá, brócoli e couve-flor. E vamos cozinhar. E eu vou mostrando pra vocês, tá? Gente, olha. Eu, ó, ele tá assim, ó. Tá vendo? Esse, esse lado já tá pronto. Aí, o que que eu fiz? Eu virei, deixei uma hora. Agora, eu, eu virei todo ele. Olha. Ai, que cheiro maravilhoso. E agora, eu vou deixar mais meia hora desse lado. Só pra chegar no, no tostadinho, sabe? E daqui a pouco, eu mostro de novo pra vocês. Gente, se vocês estão gostando desse vídeo, não deixe de se inscrever no, meu, no canal e deixar seu like. E escreva pra mim como que vocês fazem frango assim, se vocês fazem igual esse ou faz diferente. Deixa lá nos comentários pra mim. E eu vou pôr mais 30 minutos. Cortei os leguminhos assim, ó. Tá vendo? Ele tá bem molinho. Agora eu vou pôr aqui. Eu vou pôr aqui nesse... E o que que eu vou fazer? Vou pôr ovo. Aí eu vou mexer bem e passar numa... Pôr só um fiapinho de azeite. E, e colocar... Temperar direitinho. E... E fritar. Nossa, fica uma delícia. Fica muito gostoso. Que aqui em casa é assim, sabe? Ninguém gosta de legumes. Mas se você faz desse jeito, aí todo mundo come. Então, é uma tática. <risos> uma tática. Cortei os leguminhos assim, ó. Tá vendo? Ele tá bem molinho. Agora eu vou por aqui. Eu vou por aqui nesse... E o que que eu vou fazer? Vou pôr ovo. Aí eu vou mexer bem e passar numa... Pôr só um fiapinho de azeite. E, e colocar... Temperar direitinho. E... E fritar. Nossa, fica uma delícia. Fica muito gostoso. Que aqui em casa é assim, sabe? Ninguém gosta de legumes. Mas se você faz desse jeito, aí todo mundo come. Então, é uma tática. <risos> uma tática. Pois quatro ovos, três ovos, quatro ovos. Um pouquinho de sal, pois sal. Pois um pouquinho de leite. Gente, mas é bem pouquinho, tá? Só pra pegar mais. E um pouquinho de pimenta do reino. Agora eu vou mexer. Ó, pessoal, já bati, tá vendo? Agora eu vou pôr numa frigideira bem grande pra ela se espalhar bem, pra ficar bem... Depois, por cima, eu, eu ponho um pouquinho de queijo ralado, sabe? Fica 10. Vamos lá. Gente, olha, eu já virei, ó. Tá vendo? Agora eu vou deixar que tá do outro lado e vou virar ele de novo para ele chegar mais queimadinho. Aí depois eu vou jogar queijo parmesão em cima assim e tá pronto. Olha, gente, eu viro por parte, tá? Porque não dá para liberar tudo de uma vez. Olha que bonito. Vou jogar o queijo parmesão por cima e está pronto. Um queijinho, ó. Ui, fumaça. Ó, joguei um queijinho. Prontinho. Agora eu vou deixar aqui mesmo. Eu ia por ali, ó, sabe? Mas acho que é melhor deixar aqui, porque ninguém chegou ainda pra não esfriar. Então, falou, tá pronto. Ficou bonito, né? Tem cenoura, brócolis e couve-flor. Então, vamos que vamos esperar o frango agora. Gente, olha como ficou o frango. Uma delícia. Olha, tá bom? Olha que delícia. E macho peteiro e o vestibus com ovo. E vamos comer. Se você gostou, não deixe de se inscrever no canal e até o próximo vídeo. Bye!